Olá, turma do terceiro ano A, terceiro ano B e terceiro ano C. É, quero desde já dar o meu bom dia a vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de geografia, certo? É, quero parabenizar a todos pela excelência nas avaliações, tá bom? E hoje nós vamos começar, nós vamos iniciar o nosso módulo 3 em geografia, certo? É, nós vamos fazer a abertura do capítulo 5, tá bom? Nas páginas 280 a 284, certo? É, observando as paisagens do bairro. Nós vamos sempre iniciar o capítulo, não é? Pela leitura de imagens, tá bom? As paisagens podem revelar muito sobre os lugares. O que uma praça com gramado verde e canteiros é, cheios de flores, pessoal, pode nos é, mostrar o que, é que uma praça com canteiros cheio de flores, com gramados, pode nos mostrar que o local está sendo bem cuidado, não é verdade? E o que uma rua cheia de lixos, é, resíduos sólidos por onde a gente passa, ela representa? No meu ver, na minha posição, certo? Representa que os serviços públicos Principalmente o serviço de coleta seletiva de lixo não está sendo utilizado, não está sendo feito corretamente. As pessoas também não estão contribuindo para que a nossa cidade, para que este lugar, ele fique é, limpo, não é isso? Já no outro lado, a gente tem aqui um grande centro urbano, não é aqui ó, é o que a gente fala de centro, não é, de estados, certo? O que a paisagem da fotografia revela sobre essa imagem, que ela retrata prédios, retrata uma rua é, bem sinalizada, então aqui o serviço público do trânsito, sobre o trânsito está funcionando, verdade? Passemos agora para a página 280, onde tem aqui, gente, olha, o título do conteúdo de hoje, certo? O que as paisagens revelam sobre o bairro. Você sabia que as paisagens dos bairros Podem indicar como vivem os seus moradores e com, ou como o bairro está sendo cuidado? Com certeza, não é? Se eu moro num bairro e o meu bairro é todo asfaltado, todo cuidado, arborizado, isso mostra o quê? Que o meu bairro, não é? Eles têm serviço é, público de qualidade. E que as pessoas também contribuem para que isso aconteça. E que lá também né, encontra-se é, moradores que se preocupam, certo, com essa qualidade de vida, certo? Mas se eu moro, se eu ando, se eu frequento um bairro em que as pessoas colocam o cano pela calçada... Né? Se a água fica escorrendo lá na calçada do meu vizinho, estou mostrando que eu não tenho cuidado nem com a minha saúde. Imagine com a saúde do outro, não é verdade? Então, gente, aqui a gente tem uma paisagem de Santa Catarina, olha, certo? É uma paisagem, digamos, urbana rural, porque ela tem traços né, da zona rural e traços da zona urbana e ela mostra ruas sem pavimentação isso indica que os moradores eles têm acesso a esse tipo de infraestrutura e o deslocamento se torna muito difícil 
certo? Principalmente em dias de chuvas intensas. Um bairro que não tem pavimentação, que não tem asfalto, as pessoas, os moradores, eles sofrem com isso. Porque no dia de chuvas que ele precisa se deslocar a pé, né? isso vai dificultar e muito esse trânsito de pessoas, certo? É, na página 281, nós temos outra imagem que revela aqui, pessoal, olha, bairro, casas em cima das outras, não é? É muito pertinho, muito coladinho, uma casa na outra. Qual o tipo? No ícone número 1, certo? Vamos lá, página 281, ícone número 1. Qual tipo de infraestrutura pode ser observado no bairro, nesse bairro aí? O que, que a gente pode observar? Será que nesse bairro aí vocês estão vendo sujeira? Hum? Nesse bairro aí tem energia elétrica? Nesse bairro tem moradias construídas com materiais adequados? Ou seja, tijolos, cimento, telhas. Tem, gente? Então, o que, é que você vai colocar aí? Quais são os serviços de infraestrutura oferecidos aí? Vamos lá. Ruas limpas. As... Posso apertar, tá, amor? As... Faltadas. Asfaltadas. E aqui a gente também tem o fornecimento de energia elétrica. Fornecimento de energia elétrica. Certo? A gente tem também as moradias construídas, não é? Então, a gente vai deixar até aqui, certo? Nós temos ruas limpas, asfaltadas, fornecimento de energia elétrica. Isso aqui são, gente, só alguns tópicos, mas tem muitas outras coisas, certo? É, a tia vai aqui, ó, só para você poder colocar aí no seu, no seu livro, registrar, tá bom? Vou continuar a leitura... As paisagens também podem mostrar se os bairros são atendidos ou não por alguns serviços públicos e como isso interfere na vida de seus moradores. Por exemplo, é um bairro que não tem a coleta é, de esgoto, ele indica que ele é atendido por um serviço público de qualidade? Não. Não é? Por quê? Porque estão expostos à contaminação de doenças, entre outros problemas de saúde, certo? No outro lado, a gente tem uma realidade completamente diferente. Nós temos um bairro com ruas, praças, né, bem iluminadas, certo? Essa paisagem indica que o bairro ele, ele possui um serviço de distribuição de energia elétrica é, de qualidade, não é? Utiliza aparelhos elétricos, eletrônicos. Então, aí, gente, tá tudo beleza, né? Se vocês observarem, se vocês compararem a figura superior com a figura inferior, vocês vão ver que aí há um contraste muito grande, uma diferença, não é? Na no ícone número 2, com os colegas e o professor, pense em um dos bairros do município onde vocês moram e descrevam como são as moradias e as ruas e outros elementos em que podem ser observados a sua imagem. O que isso revela, o que isso revela sobre seus bairros? Gente, aqui vocês vão ver, né? Aí no bairro de vocês, ele está descrevendo um serviço público de qualidade. O que é que tem? Eu queria pedir para vocês anotarem isso aqui, aqui no livro de vocês, já que isso é praticamente uma resposta pessoal, tá certo? E para casa, vocês vão fazer a página 283, 
e 284, certo? Bons estudos em casa, até a próxima aula e enviem as tarefas para mim, porque eu fico ansiosa para receber as tarefas de vocês. Um beijo no coração e até breve.